So, ayun na nga. Meron na namang nahak na YouTube influencer, which is ngayon si Pat Velasquez. Kaya dito sa video na to, no, I'm sure kasi natabunan na yung mga message ko sa kanila, Kalakong and sa Tim Payaman. So, gagawa na lang tayo ng video no, para matulungan natin sila. And para na rin matulungan natin yung iba pang mga YouTube influencer na mahak sa future. Although, hindi ko ina no, pero para na rin mabilis yung pag-retrieve nila once na nangyari ito sa kanila. And para na rin hindi mangyari sa'yo ito. <laughs> so, tara, start tayo. So, paano i-retrieve yung YouTube account? So, number one is pumunta sa tinatawag nating recovery page. So, ano yung recovery page, no? Page to na kung saan need mong i-verify yung identity mo. And ito, may ilan lang tayong mga tips na nakakalimutan once na ginagawa natin to. Unang-una, make sure na ang gamit mo sa pag-retrieve ng account mo is yung lagi mong ginagamit na laptop o lagi mong ginagamit na smartphone o lagi mo ginagamit na desktop. Meron kasi si Google na tinatawag na database na kung saan itong user na to, nag-login sa ganito, ini-store nila yun. So halimbawa ako, lagi akong nag-login dito sa laptop na to, so naka-store sa kanila yun. Ah, okay. Uh, ganitong brand ng laptop yung lagi niyang ginagamit and such sa pag-sign in sa YouTube account niya. Yeah. So naka-store yun. So if ever na nag-login ka o ginawa mo yung retrieving, gamit yung lagi mong ginagamit na laptop, then it can add sa pagpapabilis do sa retrieving ng account mo. Number two, pumunta ka dun sa location na kung saan lagi ka nag-sign in dun sa YouTube account mo. So, possible sa bahay ninyo o sa bahay dati ng, girl, ano, ng boyfriend mo, ng girlfriend mo o, o sa bahay dati ng kamag-anak o kung sino man yan. Basta pumunta ka dun sa location na lagi kang nag-sign in ng YouTube. O may pinakamaraming beses ka na nag-sign in ng YouTube. So, isipin mo mabuti yun, no? Para mas mapabilis yung pag-retrieve natin ng YouTube account mo. Then, number three, gamitin mo yung browser na lagi mong ginagamit sa pag-sign in ng YouTube account mo. So, if ever na ang lagi mong gamit is Google Chrome, then Google Chrome yung gamitin mo. If ever na ang gamit mo lagi is ang Mozilla, edi eh Mozilla Firefox ang gamitin mo. Kung lagi naman gamit mo is Safari, then Safari yung lagi ang gamit mo for the retrieval ng mismong YouTube account dun sa recovery page. Again, same logic dun sa laptop and dun sa location. Dahil naka-store na yun dun sa database nila. And once na nakita nila na nag-match yun o ando dun na ikaw sa database nila, then it can add trust dun sa pag nagre-retrieve o dun sa machine nagre-retrieve ng account mo. Ito kasi, dito is automated. Itong sa recovery page. So, wala pang tao dito na ikaw nakausap. Okay? So, kaya kailangan natin i-tweak yung pag retrieve natin into machine. Na naintindihan ng machine. So, ito yung mga pag-add ng trust dun sa machine na nagre-retrieve ng account natin. Ilan na yun? Kailangan yung laging mong laptop na ginagamit o smartphone. Kailangan yung laging uh, location na kung saan ka nag-sign in. Then, uh, yung mga laging mong browser na ginagamit uh, to sign in. And number four, if ever na humingi siya sa'yo ng bagong password and pina-type sa'yo yung old password to add trust. Again, dun sa machine na nagre-retrieve ng account mo. Kailangan wala kang typo. Okay? Kailangan wala kang type. So, yun yung apat na pwede nating isaalang-alang para pagkatiwalaan tayo na nagre-retrieve na machine sa YouTube para pagkatiwalaan tayo ng machine na nagre-retrieve ng YouTube account. Ngayon, paano if hindi tayo nakapasa dun sa machine na nagre-retrieve ng account o yung sa recovery page? Dito na tayo papasok yung sa contact YouTube support. Okay. 
pag-usapan natin to no sa YouTube meron tayong uh, YouTube support para sa mga creators okay ito yung tinatawag nilang YouTube Help Center for Creators para hindi na kayong maghanap-hanap pa no kasi although mahanap niyo naman to Uh, sa YouTube studio nyo, punta kayo. Then, sa top right corner, may may kita kayong question mark. Then, click nyo yon Then, may kita nyo doon yung mga options na pwede nyo i-chat yung YouTube support. Para hindi na kayo mahirapan sa mga ganun-ganun, nasa description below na yung link para isang click na lang, maupunta na kayo doon sa chat. So, pili na lang kayo kung anong language. So, once na nakapili na kayo kung anong language yung gusto ninyo doon, then, ipapa-input sa inyo kung ano yung URL ng mismong YouTube account ninyo and magbe-verify lang sila ng ilang mga... Tapos, wait, 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 Alexis. Eh, nahack nga yung account ko. So, hindi ko mabubuk sa YouTube studio ko. Yes, hindi mo nga may mabubuk sa YouTube studio mo. Kaya nga, gamitin mo yung link below dun sa description ko para makausap mo yung YouTube support nang hindi nag in sa YouTube studio mo. Okay? Okay. So, once na na-input mo na yung URL mo dun ng YouTube account mo, and na-verify mo na na ikaw talaga yung may-ari nun, magkakaroon na kayo ng pag-uusap ng chat support and sasabihin niya na sa inyo kung ano yung mga dapat mong gawin para mabawi mo yung account na yon And para na rin masabi nila dun sa technical team nila yung nangyari. Kaya kailangan mo ikwento kung ano yung nangyari, yung details. And um, ayun, after ilang days, after ilang hours, pinakamabilis yung nangyari kay Doggy, no? After nilang i-chat yung support, after ilang hours, after ilang hours na bawi na agad ni Doggy. Maybe kasi sobrang taas na ng subscribers niya and nasa priority list siya. So dito naman kay Pat Velasquez, nasa 1 million naman na yung subscribers niya. So I think isa rin siya sa mga nasa priority list. Pero katulad nung kay Chicks Miss, inabot ng ilang days. Pero I think kaabutin din ng ilang days yung kay Pat Velasquez kasi medyo hindi naman sila nagkakalayo ng uh, YouTube subscribers, no? Pero, so, ayun. If ever na hindi gumana dun sa machine na nagre-retrieve, then dun tayo sa tao na nagre-retrieve ng YouTube account. So, ngayon, may ilang nagtatanong, Alexis, bakit hindi mo na lang i-hack back yung YouTube account nila? Another problem na naman yon pag hinack back ko yon Bakit? Once na na-report siya as hack back, o basta kahit anong klaseng hack sa YouTube, another incident na naman yon or another problem na naman yon na possible na hindi na natin ma-retrieve talaga totally yung mismong YouTube account niya and totally ma-delete na. Okay? So once na nagawa mo yung dalawang bagay na yon yung sa pag-retrieve sa recovery page o sa pag-contact sa YouTube support, based dun sa mga nakita ko, mare-retrieve naman yung account mo agad-agad. It's either in few hours or in few days or in few weeks. Depends. Depends kung uh, gano karami yung nahack within those weeks or days. Ayun. So, anong dapat natin gawin para hindi tayo maging biktima ng mga to? Para hindi ka na umabot dun sa stage na kung saan ginagawa mo yung pag-recover ng account. Okay? So, para maiwasan natin yun, ano yung mga dapat natin gawin? Unang-una, strong password. Given na yan. And sobrang common na yan. Strong password na may symbols, na may numbers, na may capital, na may... Ayun, na hindi common, na hindi nahanap sa dictionary yung mga word. Number two, huwag kang mag-sign in ng YouTube account mo sa public Wi-Fi. Kasi possible, makuha yan ng mga hacker within public Wi-Fi. Number three, huwag kang mag-click ng mga link na hindi naman legit. So, paano mo malalaman kung legit yung isang link? I-hover mo yung link na yon, then possible, i-right click mo or para sa Android and sa iPhone. I-click mo ng matagal para tapos i-copy mo yung link. Then, tignan mo yung link kung legit ba. Kung talaga bang, halimbawa, kung google.com yung inaanuhan mo, pinupuntahan mo, google.com ba talaga? Kung facebook.com yung uh, pupuntahan mo, facebook.com ba talaga yung nakalagay doon? So, ayun. Isa sa mga simpleng way para makita mo kung legit ba yung uh, URL o link na kiniklik mo. And number four, huwag kayo basta login ng login. Before kayo mag-login, tignan nyo muna yung URL o yung link ng pinaglalagin nga nyo o website na pinaglalagin nga nyo. Pinaglalagin nyo. Bakit? Kasi possible na yung pinaglalagin nyo is hindi naman pala talaga facebook.com or youtube.com. And lastly, lastly, para sa mga ganitong hack, and kung ayaw mo nang maging biktima ng ganitong klaseng hack, kasi again, itong klase ng hack na to is possible may kinalawan sa cell network exploitation or sa IMSI catching and sa kung anumang may kinalaman sa SIM card ninyo. So, gawin nyo to. Dapat meron kayong private SIM card 
na ginagamit mo for authentication. And kaya nga siya private kasi hindi mo siya ipapaalam sa kahit kanino. Ikaw lang nakakaalam nito. Okay? So, mayroon kayong pang-public na mobile number and mayroon kayong pang-private na mobile number. Na kung saan, itong private na to, ito yung ginagamit mo for authentication. So, kahit na ma-hack yung SIM card mo na for public, walang ma-hack sa'yo. Kasi, ang gamit mo na SIM card for YouTube account, signing, authentication, and kung ano man yan, eh, ikaw lang nakakaalam. And once na ikaw lang nakakaalam, mahirap ikaw na matuntun o mahirap kang mahak. Okay? Ayun na guys. So, if ever na napanood nyo to, ibigay nyo tong video na to para doon sa mga YouTube influencers and sa kung sinong kakilala nyo na nahak yung YouTube account para mas mabilis yung pag-retrieve nila. And uh, para hindi nila magawa yung mga mali na nagawa nila o nagawa ng iba para mapatagal pa yung pag-retrieve ng account nila. And uh, if ever na ayaw mong maging biktima, then sundan mo lang yung mga security natin para hindi ka na maging biktima ng ganito mga klase mga hack.